Merhaba arkadaşlar ben Gökhan Zengin. Bugün Daytime diye adlandırdığımız nesnemizden ve timer kontrolünden bahsetmeye çalışacağım. Lafı fazla uzatmadan hemen Microsoft Visual Studio 2010 adlı programımızı çalıştıralım. New Project diyerek yeni bir proje başlatalım. Adına Daytime Timer diyorum. OK'ye basarak projemizi başlatalım. Şimdi arkadaşlar ee, bize bazı kontroller lazım yine her zaman gibi bir tane buton bunu bu şekilde büyütüyorum teksine date time yazacağım name'ine de btn date time yazıyorum ve hemen altına bir tane label arkadaşlar ve bir tane daha yanına label İlk label'ımızın e, name'ini boş bırakabiliriz. E, i̇kinci label'ımızın name'ine bir değer gelecek ama önce bir label 1'in text'ine şunu yazalım arkadaşlar. O anın tarihini ve saatini almak. 2 nokta üstü bu şekilde yazalım. Label ikimize de arkadaşlar şöyle yanına hizalıyorum. Bunun teksi kalsın. Ee, adına ise LBL o anın tarihi saati diye yazıyorum. Ve şunu biraz daha sola çekiyorum şöyle. ve teksini silelim arkadaşlar teksini bir daha silmeden önce şu fontunu bold yapalım şimdi silebiliriz ilk label'ımızın fontunu da bold yapacağım rengini de for color'dan varını yapıyorum formun arka plana tıklayıp fontunu yani forma koyacağımız tüm kontrollerin fontunu ayar yapıyorum. Hepsi değişti görmüş olduğunuz gibi. Şu arada benim ikinci label'ım kalmıştı. Ona bir tekrardan şöyle bir bakalım. Şöyle biraz kenara kaydırdım. Bu şekilde arkadaşlar formunu düzenledim. İlk label'ımızın kısaca özet geçmek istersek label koyduk. Label name önemli değil. Sadece teksine o anın tarihini ve saatini alma yazdım. Yanına bir label daha koydum. Buraya değer gelecek. Buraya tarih ve saat yazdıracağız. Şimdiki anın. Ee, o yüzden buraya label o anın tarihi ve saati ismini verdim. Bu label'a ulaşmamız gerekeceği için buna isim verdim. Tek özelliğini 3 tire koydum. Bu tek özelliğini silebiliriz arkadaşlar. Burada ama bir label'ımız var. Bunu bilin arkadaşlar. Şimdi ve o label'ı seçmek nasıl yapabiliriz? Seç nasıl seçebiliriz? Ya şöyle label'ımızın nerede olduğunu bildiğimiz için seçiyoruz. Bu da geliyor. CTL tuşuna bir kere buna basarsak bunu çıkartır. Artık bunu bırakır. Ama daha kolay. Ulaşmakta istiyorsak şu şekilde olabilir. Mesela buna tıkladım. F4 ile Properties sekmesine geldim. Buradan şu üstte şu an label 1'in olduğunu seçili olduğunu gösteriyor. Buradan LBL o anın tarihi ve saati adlı label'ımızı seçin dersek hemen burada zaten seçili gelir arkadaşlar. Tamam bunlar geçtiysek artık date time adlı butonumuza isim de vermiştik. Çift tıklayalım. Şimdi arkadaşlar date time küçük bir açıklama yapmak istiyorum. Zaman ve tarihle ilgili yapabileceğiniz tüm işlemleri ve işleyebileceğiniz tüm verileri bize teslim eden temel nesneleri yazdırıyorum. Ve arkadaşlar yapacağımız işlem şu. Günün tarihini ve o anın saatini teslim alma. Bu işlemi gerçekleştireceğiz. 
günün tarihi ve o anın saatini buradaki label'ımıza yazdıracağımız için o label'ımızın adını yazalım. label o anın tarihi ve saati nokta teksine nesnemizin adını yazıyoruz arkadaşlar. Date time. Görmüş olduğunuz gibi böyle mavi bir rengi var. Date time'dan nokta şimdiki zamana ulaşmak için now özelliğini kullanıyoruz ve bu bize arkadaşlar tekrar bir date time nesnesi olarak geri döndürecek aşağıda zaten error diyor orada e, date time string'e çevrilmesi gerekiyor convert edilmesi gerekiyor o yüzden now'dan sonra bir noktada to string diyerek string'e çevirebiliriz ve label'ımıza o anki tarih ve saatini yollamış olduk arkadaşlar uygulamamızı çalıştıralım butona basıyorum görmüş olduğunuz gibi 30 08 2012 ve 21 48 37 diye saatimizi almış olduk ikinci bir örneğimiz aynı buton altında günün tarihini alma diyoruz sadece tarihini alacağız o yüzden şunları kopyalıyorum şu şekilde ikinci label'ımızın adına günün tarihi diyelim ya da günün tarihini alma yazalım. Şuradaki label'ımızda bunlar şöyle görebilmek adına bir üçlüye koyayım ben bunlara. Bu label'ımızın adına ise label günün tarihini alma diyelim ve tekrar buraya gelelim kod bölümümüze lbl günün tarihini alma teksine yine date time nesnesi şu anki zamandan sadece tarih almak istiyoruz iki şekilde tarih alabiliriz bir uzun hali ve bir kısa hali arkadaşlar önce uzun haliyle alalım to long uzun halinde the long date string tarihi alacağımız için date'i seçiyoruz arkadaşlar ve aç kapı yapıyoruz parantezlerimizi ve bir string birleştirmesi yapacağız bu uzun haliyle ve bitire arada boşluk tekrar bir birleştirme yine date time nokta now nokta bu sefer to short arkadaşlar to short date string bu da kısa hali uygulamamızı çalıştıralım uzun hali 30 Ağustos 2012 Perşembe gününe kadar ve ayına kadar gösterdi arkadaşlar tire koyduk araya kısa haliyle 3008 2012 arkadaşlar bu şekilde iki şekli var bir uzun bir kısa hali böyle kullanabilirsiniz üçüncü örneğimizde tekrar bir label koyacağız teksine şu anki zamanı alma diyelim label'ına da label şu anki zamanı alma diyelim istediğim şey şu şu anki zamanı alma label şu anki zamanı almanın teksine şimdiki zamanı alacağız arkadaşlar tarihi almıştık bu sefer de zamanı alacağız yine üstteki gibi date.now şu anki olacağı için now kullanıyoruz to long önce uzunu to long date'i kullanmıştık tarih için bu sefer to long time string'i kullanacağız zamanı alacağımız için tekrar string birleştirmesi bir boşluk tire boşluk string birleştirmesi daha burada date time nokta now to short time string bu sefer de uygulamamızı çalıştıralım evet görmüş olduğunuz gibi 21 52 18 saniyesine kadar uzun bir halini gösterdi ve saniyesini çıkartarak sadece saat ve dakikaya göstererek kısa halini yazdırdık arkadaşlar zamanın ve şimdiki örneğimizde tarih formatlama olacak arkadaşlar şimdi biz oraya günün tarihini yazdırdığımız zaman 
Mesela e, nasıl söyleyelim? Şurada o anın tarihi ve saatini almada 30.08.2012 yaptık. Biz bunu kendimizde bir format diyebiliriz. Nedir? 30.08.12 gibi yapabiliriz. Bu tarih formatlamaya giriyor. Onu da şu şekilde yapacağız arkadaşlar. Örneğin tarih formatlama 01.11 veya 30 bugünün tarihini yapalım. 30.08.12 veya 30 Ağustos 12 vesaire gibi yapacağız. Öncelikle bilmemiz gereken D harfi D yani günü simgeler. M harfi montu yani ayı. Y harfi year yani yılı. H harfi hour yani saat küçük m harfi minit yani dakika s harfi de second yani saniyeyi simgeler arkadaşlar hemen formumuza geri dönelim bunları bir copy pasta tekrar kopyasını alıyorum buraya ilk Label'ımıza formatlanmış tarih diyorum teksine. İkinci label'ımızın name'ine label formatlanmış tarih diyorum. Şuradaki label'ımız isimsizdir. Şunu da bir tekse boşluğum olarak bir şunu tere koyalım gözüksün. Rahat yakalayabilmemiz adına. Ve artık örneğimize geçebiliriz arkadaşlar. Bir tarih formatlayalım. LBL formatlanmış tarihin teksine şöyle bir tarih formatlayalım. Date time meselesine ulaştıktan sonra.